وين الخرق بدايرة بيروت الثانية المعارضة فيها تنافس ببيروت الثانية على مقعد سنة أو إنجيلة أو روم أرتودوكس مهم نقول أنه تحليلنا مبني على نتائج انتخابات 2018 والتغيرات يلي شهدها لبنان من بعد 17 تشرين النتيجة الحقيقية ما بقرروا غير الناخبين نهار الانتخابات على أي أساس في خرق؟ من المتوقع أنه المقعدين للشيعة يكونوا من حصة السنائة وأنه المقعد الدرزي يضل من حصة وليد جنبلاط إلا إذا قشطوا إياه لاحة السنائة من خلال توزيع الأصوات التفضيلية أما المقاعد السنية فمن المرجح تتوزع بين مرشحي الأحباش وفؤاد مخزومة وقدامة طيار المستقبل عشو معولين؟ المعارضة عندها فرصة تخرق بمقعد سنة واحد إذا صبت الأصوات التفضيلية على المرشح الأوفر حظاً إبراهيم منيمنة يلي على لاحة بيروت التغيير ويلي جاب 1600 صوت تفضيلة بال2018 المقعد الأرتدوكسي كمان قابل للخرق إذا المرشح ملحم خلف قدر يجيب نسبة عالية من الأصوات التفضيلية على لايحته أما المقعد الإنجيلي بتقدر المعارضة تخرق فيه بالحاصل يعني مش بالضرورة بأعلى أصوات تفضيلية بما أنه مقاعد أقليات بتكون عادة بآخر ترتيب الأصوات التفضيلية بيبقى السؤال إذا لايحة بيروت التغيير يلي بتضم أكبر عدد مجموعات معارضة بتقدر تجيب الحاصل بظل وجود لايحتين غيرها كمان للمعارضة. كفر.